Hi friends, this is Vendan from Stocktech. Any company initially start from the company, the company would promote us, the fund investment in the company establishment. In the company over the period, the company operate in the sector level, big companies would compete and the company would scale of operation increase. Scale of operation increase and the company can array fund the fund. Initially, the company is the fund and the value of the cut and debt and the cut and use fund investment. In the option exhaust fund, the additional fund is the company's IPO process and share public kit and the public kit and the fund collect. In the moon option, the fund exhaust fund is the additional fund is the company's right to issue fund collect. Half late, the array companies are the right to issue fund collect. If a company has a right issue, we have to apply the right issue to the right issue. If we have a right issue, we have to apply the benefit to the right issue. If we have to clear this doubt, we will post this video. In this video, what is the right issue? What purpose do companies have to announce the right issue? What types of right issue are there? 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 Right issue ला apply पन्ना investors के ना benefit risk के companies के ना benefit रखे right issue ला apply पन्ना बोधे इधर तो drawbacks रखा अब इन रे ये तो इस तरह ला information है इन द video ला पाक परों इन द video पाते के प्रम इन द video use तला रंदा मारा काम है नोड channel ला subscribe पन्ना गया subscribe पन्ना बोधे पक्का तले वाला bell button ही उन्हें click पन्ना गया अब इधर ना future ला इधर तो video post पन्ना उंगल के अधरी चाको इन द video वन इंगे पाते Stock market ले लिस्ट आयर को कुड़िए कंपनी अंदर कंपनी ले इन्वेस्ट पनेर को कुड़िए एक्जिस्टिंग शेयर ओल्डर्स के टेंडे एडिशनल कैपिटल ला कलक पन्दर देखो फ्रेश शेयर सा कुड़ करांगे इंदर प्रोसेस ता राइट इश्यू इंदर राइट इश्यू अपडेट इंदर स्टॉक मार्केट ला प्राइमरी मार्केट ला नलक दे प्राइमरी मार्केट अपडेट � Right issue ला companies वंदे right shares सा discounted price लादा उंगलोंडा share लोंडा risk कुकुड़ करांगे। इधर एक meaning है ना ना उरे company right issue ला वरेद ना अंदर company वंडा share यंदे यंना price को अंदर market ला trade आगे अंदर current market price इन सुलवांगे। अंदर price अभी टा कमी याना price इकता right shares सा offer पन रांगे। इंदर right issue ला capital ला rise पन रहते कुरे time frame रखेंगे। नामला उरे IPO वरेद ना अंदर opening date लेंदे listing date वरेकुं one one and a half month वंदे time रखो if you have the right issue, you have one month of time. In this time period, you can collect the shareholders from the company. The right issue is that the right issue is that the company is that the right issue 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 is that अदौड़ एन्युअल प्रोडक्शन कैपेसिटी वन लाख मेट्रिक टन अस ना उर न्यू प्लांट एस्टैब्लिश पन्ने अदौड़ प्रोडक्शन कैपेसिटी वन लाख लेन्दे टू लाख मेट्रिक टन अस्सा इंक्रीस पन्ता दे हक्कोशिशन अब डिंडे दे बिग कंपनी स्मॉल कंपनी आउटरेट आप परचेस पन्ता दे इधरे रेंड कंपनी के डेले म्यूचुअल कंसेंटर क इन द मूड पर्पस में कंपनी के वंदन नरेये फंड तय पड़म अधिक आवधा राइट इश्यू ला फंडा कलक पना वरागे सेकेंड टू क्लोज डेप्ट ओर कंपनी का ना डेप्ट वंदा अधिक मार करना अधिक ना इंटरेस्ट वंदा अधिक मार पेपन आवंडे रखूँ इंटरेस्ट अधिक मार पेपन द ना आधोडे एक्सपेंडिचर अधिक मार गुम एक्सपेंडिचर अधिक मार ना द कंपनी के लिए कुड़ी नेट इनकम करने जरूर में अधिक इंटरन अंदर कंपनी वाले फिनैंशियल हेल्थ अफेक्ट पन्ना अदर नाले इन द डेप्ट क्लोज पन्द द कहना फंड सोर्स पन्द द के राइट इश्यू करांगे थर्ड ओर कंपनी वाले डेप्ट इक्विटी रेशी लिवरेज इम्प्रूव पन्द द के इधर डेप्ट इक्विटी रेशी अपडेंट सुनना इधर डेप्ट इक्विटी रेशी अपडेंट द ओर कंपनी वाले टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर ओल्डर्स इक्विटी इधर टोटल लाइबिलिटी अपडेंट द अंदर कंपनी का ना ऑब्लिकेशन अदर अंदर कंपनी एन्ना ना पे पन नुमा अदला वरम इधर मेना डेप्ट वरम अंदर कंपनी वाला बिजनेस ऑपरेशन के पे पन अवेंड अदला वरम शेयर ओल्डर्स इक्विटी अपडेंट द ओर कंपनी का ना टोटल शेयर्स एवलो ओर को अदर डे वैल्यू ओर एन कंपनी का ना डेप्ट इक्विटी रेशी वंदे लो वार द ना अदर कंपनी पॉजिटिव वर्क न अर्थम अदर नाला द फ्यूचर ले वंदे लिवरेज इंक्रीस पन अमुडे तो ले लिवरेज अपडेंट दे ना ओर कंपनी ले एस्टेब्लिश शेयर को कुड़िये टोटल कैपिटल ला ये वो लो कैपिटल आदि वैली लेने कराना वांगी पोटर को आदान लिवरेज अपडेंट सोल आंगे आदाद डेप्टी इक्टी रेशी कमी आयर कम बोधी फ्यूचर ले लिवरेज वंदे आदान वांगर तक की नरेय चांसेस रखे 
அப்போ ஃப்யூச்சரில் அந்த கம்பெனி ஏதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா அடிஷ்னலாக ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அதனால் அந்த கம்பெனி ஈஸியாக க்ரோ ஆக முடியும் அதனால் டெப்டி ஈக்விட்டி ரேஷியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் இஷ்யூவில் ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ரைட் இஷ்யூவை டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ரெனோஷியேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோர் டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணலாம் இதில் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ரைட் ஷேர்ஸை இனிஷியலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம பே பண்ணோம் அப்படின்றது தான் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ பார்ட்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ இதில் ஃபுல்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ அப்படின்னா என்னென்னா ரைட் ஷேர்ஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ ரைட் ஷேர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கான டோட்டல் அமௌண்ட்டையும் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போதே பே பண்ணோம் இதுதான் வந்து ஃபுல்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ பார்ட்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ அப்படின்றது ரைட் ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட்டை மட்டும் பே பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் இது எப்படி பார்ட் அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோன்னா ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பார்ட்லி பெய்ட் ரைட் இஷ்யூ அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை இனிஷியலாக பே பண்ணோம் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுவாங்க அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம பே பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணால் போதும் ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை அந்த கம்பெனி சப்சிக்வெண்ட்டாக டிமாண்ட் பண்ணும்போது பே பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரினோன்ஷியேஷன் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப்புன்னு சொன்னேன் இதில் ரினோன்ஷியேஷன் அப்படின்றது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ரினோன்ஷியேஷன் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸை கொடுக்குதுன்னா நம்ம எய்தர் ரைட் ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த ரைட்ஸ் ஆர் ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நம்மள மாதிரி உள்ள இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லை சேல் பண்ணலாம் இதுதான் ரெனவுன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெனவுன்ஷியேஷனை வந்து ஒரு கம்பெனி அலோவ் பண்ணி ரைட் இஷ்யூவை கொடுத்ததுன்னா அது வந்து ரெனவுன்சபிள் ரைட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெனவுன்ஷியேஷனை அலோவ் பண்ணலனா அந்த ஷேர்ஸை வந்து நான் ரெனவுன்சபிள் ரைட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நான் ரெனவுன்சபிள் ரைட் இஷ்யூவில் அந்த ஷேர்ஸை எதிர் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலனா அந்த ஷேர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாப்ஸ் ஆகிடும் ரைட் இஷ்யூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் அந்த கம்பெனியில் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கணும் ஜென்ரல் பப்ளிக் ரைட் இஷ்யூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கு இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்குங்க ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரைட் இஷ்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணும்போதே ரெக்கார்ட் டேட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டையும் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெக்கார்ட் டேட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் அந்த கம்பெனி புக் ஆஃப் ரெக்கார்டை வெரிஃபை பண்ணி எந்தெந்த ஷேர் ஹோல்டர் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அவங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரைட் ஷேர்ஸை அலாட் பண்ணுறாங்க இதை சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒரு கம்பெனி ஜனவரி டென்த் அப்படின்றது ரெக்கார்ட் டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னா ஜனவரி எயித் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த ரைட் இஷ்யூவில் எலிஜிபிள் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து டி ப்ளஸ் டூ செட்டில்மெண்ட் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணுறோம் ட்ரேடிங் டே ப்ளஸ் டூ டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஷேரை மண்டே பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா வென்னஸ்டே ஈவினிங் தான் நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகும் அதனால் நம்ம இந்த ரைட் இஷ்யூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து ரெக்கார்ட் டேட்டில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ரைட் இஷ்யூக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ ரைட் ஷேர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு டவுட்டும் இருக்குங்க ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரேஷியூ அப்படின்றத அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதோட மீனிங் என்னென்னா என்ன ரேஷியூவில் ரைட் ஷேர்ஸை நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு கம்பெனி ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரேஷியூ ஒன் இஸ் டு டென்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அதோட மீனிங் எவ்ரி டென் ஷேர்ஸுக்கு ஒரு ரைட் ஷேர்ஸை அதை கொடுக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து எலிஜிபிளோ அந்த ஷேர்ஸை நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ரைட் இஷ்யூவில் அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸஸ் ஷேருக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு ரைட் இஷ்யூ ஃபுல்லாக சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸஸ் ஷேர்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது அதே ஒரு ரைட் இஷ்யூ லோவாக சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்குன்னா அந்த கண்டிஷனில் நமக்கு எக்ஸஸ் ஷேர் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரைட் இஷ்யூவில் ஒரு கம்பெனி ரைட் ஷேர்ஸை ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அப்படின்றது நாட் மேண்டேட்ரி இது ஒரு ஆப்ஷனலான விஷயந்தான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு
இது நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டோட நேம் போட்டு ஆர்இ அப்படின்ற லெட்டர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த ரைட் ஷேர்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் இந்த டிமேட் ஆர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த டெம்பரரி கிரெடிட் தான் ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்ஸ் இதை கிரெடிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எய்தர் அந்த ரைட் ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நம்மளை மாதிரி உள்ள இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஆர் சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இல்லை சேல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட வேல்யூவை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கேஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்கார் ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த கம்பெனியில் அவர் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காரு ஒரு ஷேரோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ருபி அந்த கம்பெனி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரேஷியூ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் அந்த ரைட் ஷேரோட டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ருபி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரிஜினல் ஷேரோட வேல்யூவை கல்குலேட் பண்ணோம் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹண்ட்ரட் ஷேர் வச்சுருக்காரு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரிஜினல் ஷேரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட் இஷ்யூவில் கிடைக்கக்கூடிய ஷேரோட வேல்யூவை கல்குலேட் பண்ணோம் ரைட் இஷ்யூவில் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் ஹண்ட்ரட் ஷேருக்கு வந்து இவருக்கு டுவெண்ட்டி ரைட் ஷேர் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரடு ரைட் இஷ்யூக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட உள்ள டோட்டலாக வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கும் அதோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரைட் இஷ்யூக்கு அப்புறம் ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி அதோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்றது தான் ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட வேல்யூ இந்த இன்வெஸ்டரை பொறுத்தளவு ஒரு ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை சேல் பண்ணார்னா அவருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கும் அதனால் நம்ம ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை சேல் பண்ணும்போது எவ்வளோ இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்மளால் முன்னாடியே தெரிஞ்சிக்க முடியுங்க ரைட் இஷ்யூ ரிலேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸ் இருக்குது இந்த டேட்ஸோட மீனிங்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் வந்து ரெக்கார்ட் டேட் இந்த ரெக்கார்ட் டேட்டில் தான் அந்த ரைட் இஷ்யூவில் வரக்கூடிய கம்பெனி அதோட புக் ஆஃப் ரெக்கார்டை வெரிஃபை பண்ணி எலிஜிபிள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாருன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க எக்ஸ் டேட் இந்த எக்ஸ் டேட் அப்படின்றது ரெக்கார்ட் டேட்டுக்கு ப்ரீவியஸ் டேட்டு இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் ரைட் இஷ்யூக்கு நம்ம எலிஜிபிள் ஏன்னா இந்தியாவில் டி ப்ளஸ் டூ செட்டில்மெண்ட் இருக்கனால மினிமம் த்ரீ டேஸ் ஆகும் அதனால் எக்ஸ் டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேரை பை பண்ணியிருக்கணும் இஷ்யூ ஓப்பனிங் டேட் இந்த டேட்டில் தான் ரைட் இஷ்யூ ஓப்பன் ஆகுது அப்போ தான் நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிப்போம் இஷ்யூ க்ளோசிங் டேட் இந்த ரைட் இஷ்யூவில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ட்ரேடிங் டேட் இந்த ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ட்ரேடிங் அப்படின்றது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா இந்த ரைட் இஷ்யூ ஓப்பன் ஆன டேட்லேருந்து ரைட் இஷ்யூ க்ளோஸ் ஆகிற டேட்டுக்கு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இஷ்யூ அலாட்மெண்ட் டேட் இந்த ரைட் ஷேர்ஸை அலாட் பண்ணுறதுக்கான டேட் இது கிரெடிட் டேட் எலிஜிபிள் ரைட் ஷேர்ஸை எலிஜிபிள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறதுக்கான டேட் லிஸ்டிங் டேட் இந்த டேட்டில் தான் ரைட் ஷேர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ரைட் இஷ்யூ ஒரு கம்பெனி அனவுன்ஸ் பண்ணுதுன்னா அனவுன்ஸ் பண்ணோடனே ஒரு மூணு ஒர்க்கை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிள் ஷேர் ஹோல்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஷேர் ஹோல்டரோட இமெயில் ஐடிக்கு அந்த ரைட் இஷ்யூக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் லெட்டர் லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் இந்த மூணுத்தையும் அனுப்புவாங்க இதில் வந்து எவ்வளோ ரைட் ஷேர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குங்க செகண்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரைட் இஷ்யூக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் இந்த ரைட் இஷ்யூக்கான ரெஜிஸ்டர் இருப்பாங்க அவங்களோட வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் வந்து ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதாவது வந்து டெம்பரரியாக ரைட் ஷேர்ஸ் எவ்வளவோ ஒரு ஒரு ஷேர் ஹோல்டரோட டிமேட் ஆர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு ப்ராசஸும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரைட் இஷ்யூவில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரைட் இஷ்யூவில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் ஆஸ்பா ரெண்டு ஆர்வேர் ஃபஸ்ட் ஆஸ்பாவில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆஸ்பா அப்படின்றது அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை பிளாக்ட
இந்த அப்ளிகேஷனை எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலை ஃபில் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்க போகிறோன்றதை ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நம்பர் வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை எஸ்சிஎஸ்பி பிரான்ச்சில் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத அர்த்தம் ஒன்ஸ் இந்த எஸ்சிஎஸ்பி பிரான்ச் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பிளாக் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை அந்த எஸ்சிஎஸ்பி பிரான்ச் என்ன பண்ணுதுன்னா என்எஸ்சி பிஎஸ்சியில் ஆஸ்பா ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆஸ்பா சிஸ்டத்தில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் இஷ்யூ க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி டோட்டல் அப்ளிகேஷனையும் இந்த ரைட் இஷ்யூக்கான ரெஜிஸ்டர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து ரைட் இஷ்யூவில் வந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணிவிட்டு எலிஜிபிள் ரைட் ஷேர்ஸை ஃபைனலாக கிரெடிட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஆர் வேப் அப்படின்னு சொன்னேன் ரெஜிஸ்டார் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ஒரு ரைட் இஷ்யூ இருக்குன்னா அந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்டார் அப்படின்றவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும் இந்த ரெஜிஸ்டார் தான் அந்த கம்பெனி சார்பாக அந்த ரைட் இஷ்யூ எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இந்த ரெஜிஸ்டாரோட வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரிலையன்ஸ் வந்து ரைட் இஷ்யூக்கு வந்தபோது அவங்களோட ரெஜிஸ்டாரோட வெப்சைட் இதில் ஆர் வேப் அப்படின்ற ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இதே மாதிரி தான் மற்ற கம்பெனிக்கு இருக்கும் இதை போய் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம டிமார்ட் ஆர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் நம்ம கையில் இருக்கணும் அதே மாதிரி நெட் பேங்கிங் ஆர் யூபிஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் அதில் தான் நம்ம ஃபண்டை பே பண்ண போகிறோம் யூபிஐயில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூபிஐயில் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ லேக் வச்சு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி தான் அப்ளை பண்ணோம் இந்த ஆர்வா ஃபெசிலிட்டியில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இமெயிலுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் இது தான் டோட்டல் அப்ளை ப்ராசஸ் ஒரு கம்பெனியோட ரைட் இஷ்யூவில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட் கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளை மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனியில் நம்மளோட ஸ்டேக் ஆர் ஷேர் ஹோல்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் சான்ஸுங்க செகண்டு ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸை வந்து டிஸ்கவுண்டர் ப்ரைஸில் கொடுக்கறதுனால கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இனிஷியலாகவே நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குங்க தேர்டு ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ரைட் ஷேர்ஸை நம்ம வாங்கலைனா ரைட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை சேல் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டை ஏன் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஒரு கம்பெனி ஒரு நல்ல பர்பஸ்க்காக ரைட் இஷ்யூவில் ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ண வராங்கன்னா அந்த கம்பெனி மேலே மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதனால் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதனாலையும் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்கம் கிடைக்குங்க ரைட் இஷ்யூவில் ஒரு கம்பெனி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி அதோட டெப்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாமலே எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்டேருந்து அடிஷ்னல் ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைட் இஷ்யூ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது செகண்டு ஒரு கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸை டைல்யூட் பண்ணாமலே எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஷேர்ஸை கொடுக்கறதுனால அதோட டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் தேர்டு ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் ரைட் ஷேர்ஸை டிஸ்கவுண்டர் ப்ரைஸில் கொடுக்கும்போது அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த கம்பெனி மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஃபோர்த்து ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூலேருந்து வரக்கூடிய ஃபண்டை டெப்டி ஈக்விட்டி ரேஷியோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபியூச்சரில் அந்த கம்பெனிக்கு லிவரேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபிஃப்த்து ஜென்ரலாக ரைட் இஷ்யூவில் ஒரு கம்பெனி ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து லோவாக தாங்க இருக்கும் ஒரு கம்பெனியோட ரைட் இஷ்யூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது சில டிராபேக்ஸும் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி ரைட் இஷ்யூவில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டை டெப்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த கம்பெனி மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சிக்னல் வரும் செகண்டு ஒரு கம்பெனி மேலே நெகட்டிவ் சிக்னல் வந்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தனா நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் லாஸ் வரும் தேர்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ரைட் இஷ்யூவில் எக்ஸ்ட்ரா ஷேர்ஸை கொடுக்கும்போது அது ஏன் பண்ணக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ் வந்து புது ஷேருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதனால் ஏர்னிங் பர் ஷேர் அப்படின்றது ரெடியூஸ் ஆகுங்க